Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Rabu, tanggal 14 September tahun 2022 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Inilah Injil Suci menurut Yohanes Bab 3 ayat 13 sampai 17 Dalam percakapannya dengan Nikodemus Yesus berkata Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga Selain daripada dia yang telah turun dari sorga Yaitu anak manusia Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bacaan Injil hari ini, Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17, dalam percakapan dengan Nikodemus, Tuhan Yesus antara lain menyampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Salib yang terpajang di gereja dan kapel, juga rumah, atau yang dikalungkan di leher, bukanlah sekadar penunjuk identitas kekristenan kita, apalagi sekadar hiasan saja. Kita sadar bahwa pada kayu salib, di sana tergantung dia yang menyelamatkan kita. Barang siapa memandang, dan percaya kepada dia yang tersalib itu, akan diselamatkan. Pada zaman penguasa Romawi menjajah daerah Palestina, hukuman salib adalah sebuah bentuk penghukuman yang paling nista. Hanya penjahat besar yang mendapatkannya. Namun, karena peristiwa Paskah Tuhan Yesus, salib mempunyai makna yang serba baru. Salib menjadi lambang kasih dan penyerahan diri Tuhan Yesus kepada Bapaknya, sekaligus kepada umat manusia. Menyadari arti salib Kristus, marilah kita bukan hanya berbangga atasnya, tetapi juga menghayati semangat yang ada di balik tanda salib dalam hidup kita sehari-hari. Dalam suka maupun duka hidup sehari-hari, kita tetap teguh dalam iman, harap dan kasih kepada Allah. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, kuatkan aku saat salib hidupku semakin berat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel